ഫ്രണ്ട്സ് കടുമാങ്ങയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫും കായും കൂടിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പെരലനാക്കി വയ്ക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു അര കിലോഗ്രാം ബീഫ് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ കായ രണ്ട് ഏത്തയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു നാലാക്കി കീറിയിട്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികൾ അത് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്പൂൺ വെച്ച് ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് കായ വേവിച്ചെടുക്കാം കായ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത്തക്കേക്ക് ഇച്ചിരി വേവുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കായ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പൊടികൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആ കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് അര എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മസാല ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കായ വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഓയിലിനേക്കെ നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബീഫിന് എപ്പോഴും ചുമന്നുള്ളിയാണ് നല്ലത് സവാള കഴിഞ്ഞും അപ്പോൾ പരമാവധി ഉള്ളി എടുക്കാൻ നോക്കണം എല്ലാവരും കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉള്ളി എത്ര ഇടുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉള്ളി ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ ഒത്തിരി കനം കുറയ്ക്കണം നില കാരണം കുഞ്ഞുള്ളിയല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറുതായി പോവും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഉള്ളി നമുക്ക് അത് കിടക്കുകയും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഉള്ളീനെ നമുക്ക് നാലായിട്ടൊന്ന് കീറി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ കടുപൊട്ടിക്കാൻ അരിയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുതാക്കി അരിയൊന്നും വേണ്ട തൃശ്ശൂർ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഫുഡാണ് കപ്പ കപ്പയും ബീഫും പിന്നെ ഇത് കായ ബീഫും കൂർക്കയും അതേപോലെ ബീഫും കായയൊക്കെ ചില നാട്ടുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് കൂർക്കയായിട്ടിട്ട് വെക്കും കായ ഇട്ടൊക്കെ വെക്കും അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ചില നാടുകൾ അത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്ന് വെക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബീഫ് അധികം കഴിക്കാത്തൊരു ബീഫിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പം എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബീഫും കായയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബീഫും കൂർക്കയും കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ച് വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതേ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വാടിയാൽ മതി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത്
പിന്നെ നന്നായി മൂത്ത ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിനിഗർ ചേർത്ത് വേവിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ബലമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ചില ബീഫ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബലമായിരിക്കും എത്ര വേവിച്ചാലും വെന്ത് പോലെ തോന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ആ ടിപ്പ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത് വെച്ച പൊടികളാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അളവ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ വീതം കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പെരിഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം നീ കുറച്ച് മസാലയുടെ അളവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കുത്ത് വേണ്ട കാരണം ഗരം മസാല ഒത്തിരി ആ കുത്തുന്ന ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം അത് നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി നമ്മൾ അധികം ഇടണ്ട പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒത്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇത് ഈ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കായും ബീഫൊക്കെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീഫും കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കായും ബീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായി ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു അര കിലോഗ്രാം ബീഫാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ഏത്തയ്ക്കയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബീഫ് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ അധികം എപ്പോഴും ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായയുടെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ബീഫ് കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതായത് കണ്ടില്ലേ കുക്കറിൽ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫിനകത്തേക്ക് കായിട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫും കായും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇടണമെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടി ഇടാം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി മല്ലിയില ഇടണം എന്നില്ല മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പില ഓപ്ഷനിലാണ് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ ആ ഉള്ളി വഴട്ടണേൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് രണ്ടും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മല്ലിയിലയുടെ കുത്തലൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കറിവേപ്പില പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനും ഇടുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ മല്ലിയില ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ നമ്മുടെ കായും ബീഫും ഇപ്പെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് എരിവൊക്കെ പാകമാണ് എരിവ് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് ചേർത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീഫിന് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കായ മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് മാത്രമേ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും എരിവെല്ലാം പാകത്തിനുള്ളൂ കണ്ട വളരെ ടേസ്റ്റി സിമ്പിളുമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താണ് ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ കായും കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ മസാല രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ കായും ബീഫും കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ
Bye.